হ্যালো গাইস আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মিরাস কিচেন সবাই কেমন আছো আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি আজকে আমি তোমাদেরকে দেখাবো চিকেন রোস্ট তো আমি প্রথম দিয়ে দিচ্ছি লবণ আর লবণটা অবশ্যই পরিমাণ মতো দিবে আর এখানে ভাজার জন্য তো তাই লবণটা একটু কম দিবে যেহেতু গ্রেভিতে লবণ অ্যাড করা হবে না হলে কিন্তু লবণটা বেশি হয়ে যাবে তো এরপর আমি দিয়ে দেব হচ্ছে মানে আদা রসুন বাটা তো আমি দিচ্ছি এক চামচ প্রথমে এক চামচ আদা রসুন বাটা এখানে আদা রসুন একসাথে পেস্ট করা আছে আর হালকা একটু পরিমাণ মানে জিরা দিয়েছি সাথে আর রোস্টে যেহেতু জিরাটা তেমন যায় না এটা হালকা একটু দিয়েছি আবার জিরাটা তোমরা ইচ্ছে করলে স্কিপ করে যেতে পারো না দিলেও চলবে তো এখন দিচ্ছি হচ্ছে বাদাম বাটা আর এখানে বাদাম বাটাটা তোমার হচ্ছে পেস্তা বাদাম কাজু বাদাম তারপর হচ্ছে কাঠ বাদাম তারপর চিনা বাদাম চার রকমের বাদাম একসাথে আমি একদম ভিজিয়ে রেখেছি তারপর ব্লেন্ড করে তারপর দিয়েছি এখন দিয়ে দিলাম মরিচের গুঁড়ো এটা লাল মরিচের গুঁড়ো আর মরিচের গুঁড়োটা যেহেতু রোস্টে তো হলুদ আর ই অ্যাড করা হয় না এই জন্য মরিচের গুঁড়োটা দিয়েছে একটু যাতে ভালো কালার আসে আর আমি দিয়ে দিচ্ছি এক প্যাকেট সাধে ম্যাজিক ম্যাগি মাসালা যেটা এটা মানে সব এটা কেউ দেয় না অনেকে তাই আমার কিন্তু আমার ভালো লাগে এটা দিতে এই জন্য আমি এটা সব সময় দিই আর আম্মু দেয় আর কি এটা আর দিয়ে দিলাম একটু জর্দা রং জর্দা রংটা ফুড কালার অনেক ফুড কালার দিতে পারো এই কালার কিন্তু আমি আমাদের বাসায় জর্দা রংটা আছে এই জন্য জর্দা রংটা অ্যাড করেছি এখন আমি সুন্দর করে এটা মেখে নেব হাত দিয়ে একদম ভালো করে কচলে কচলে হাত দিয়ে মাখছি আর মাখাচ্ছি এই কাজটা আমি করতেছি এই কাজটা আমার করতে সব সময় ভালো লাগে আর সুন্দর করে একদম কচলে কচলে তারপর মাখবো এখন আমি আর রান্নার মশলাগুলো আম্মুই দিয়েছে মাখাচ্ছি আমি সুন্দর করে তো ভালো করে একদম মেখে নিচ্ছি আর মাখাটা অনেক সুন্দর করে দিবে যেন কারণ আদা রসুনটা যেন একদম প্রত্যেকটা জিনিস যেন ইনগ্রিডিয়েন্ট যেন একদম মাংসে গায়ে একদম লেগে যায় দেখো আমি সুন্দর করে কচলে কচলে মেখে নিচ্ছি এভাবে মেখে নিবে তাহলে সম্পূর্ণ মশলাটা মাংসের ভিতরে একদম ঢুকে যাবে আর ভাজার সময় একটুও পুরবে না আর যদি তোমরা ভালো করে না মাখো তাহলে তেলে ভাজতে নিলেই তেলটাও নোংরা হয়ে যাবে আর এটা মানে মাংসটাও পুড়ে পুড়ে যাবে তো আমি পুরোটা ই মাংস মেরিনেট করে আধা ঘন্টা পর তোমাদেরকে দেখাচ্ছি এখন কেমন হয়েছে তো আধা ঘন্টা রেখেছি মিনিমাম দশ মিনিট রাখবে তো এখন আমি ভেজে নেওয়ার পালা কড়াই আমি তেল দিচ্ছি আর যেহেতু অনেক রোস্ট তো এটা ফ্রাই প্যানে বা ইয়ে করা সম্ভব না এই জন্য আমি বড় কড়াই নিয়েছি যেন নাড়তে আমার সুবিধা হয় আর বেশি জিনিস কিন্তু এই সব জিনিসে রান্না করলেই মজা হয় ফ্রাই প্যান বা কড়াই থেকে তো এখন তেল দিয়ে দিচ্ছি ভাজার জন্য আর তেলটা দিবে মানে পরিমাণ মতো একটু বেশিও না একদম যেন ডুবেও না যায় আবার একজন যেন শুকনো শুকনো না থাকে যেমন গায়ে গায়ে লেগে থাকে ওই পরিমাণ তেল দিবে এখন আমি রোস্টের পিসগুলো আগে দিয়ে দিচ্ছি রানের পিসগুলো দিচ্ছি তো ভেজে নিব এখন সুন্দর করে আর দেওয়ার পরে সাথে সাথে আমি একটু মানে খুচুন দিয়ে একটু নেড়ে দিচ্ছি যেহেতু কড়াইগুলো অনেক সময় ম্যাক্সিমাম অনেক সময় অনেক কিছু রান্না করা হয় তো এই জন্য আমি একটু নেড়ে নিচ্ছি নাড়ার পরে এখন তোমাদেরকে আমি দেখাচ্ছি ভাজা হয়ে গেলে এক পিঠ উল্টে দিয়েছি এখন আম্মু নাড়ছে এখন আম্মু আসছে আবার একটু আমি ক্যামেরা ধরে রাখছি আম্মু ভেজে উঠিয়ে নিচ্ছে সুন্দর করে তো দেখো কি সুন্দর কালার আসছে তো আমি তোমাদেরকে সামনে থেকে আর ভালো করে দেখিয়ে দিচ্ছি মানে কালারটা কত সুন্দর আসছে এটা কিন্তু একদম ক্রিসপিও হয়নি আবার জুসি জুসি আছে দেখো সামনে থেকে আমি ভালো করে দেখাচ্ছি কালারটা কত ভালো আসছে এই যে দেখো এখা এটা কিন্তু হালকা একটু জর্দা রং দেওয়ার কারণেই এটা আসছে যখন আবার এটা গ্রেভিতে দিব তখন এই কালারটা ছেড়ে দিবে তো আমি বাকি মাংসগুলো এভাবেই ভেজে নিব তো আমি ফিরে আসছি ভেজে নেওয়ার পর তো এখন আমি কড়াইতে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে নিলাম তারপর দিব পেঁয়াজ আর পেঁয়াজের পরিমাণটা হচ্ছে তোমার তোমরা যতটুকু গ্রেভি চাও অতটুকু পরিমাণে পেঁয়াজ দেবে তো আমি মোটামুটি একটা গ্রেভি করব মানে রোস্টটাতে একটু গ্রেভি গ্রেভি হয় এই জন্য আমি একটু পেঁয়াজটা বেশি দিয়ে নিলাম তো এখন পেঁয়াজটা আমি নেড়ে নিব আর পেঁয়াজটা সুন্দর করে চারো দিক থেকে নাড়তে হবে যেন তোমার হচ্ছে না লেগে যায় আর সব দিকে কালারটা সুন্দর আসে আর যদি চার দিক থেকে না নাড়ো তাহলে দেখবে একদিকে একটু বেশি ব্রাউন হয়ে যাবে আর একদিক হালকা থাকবে কাঁচা কাঁচা থাকবে আর দেখো আমার পেঁয়াজের কালারটা সুন্দর একটা ব্রাউনিশ কালার চলে আসছে আর আমি এখানে দুই কাপের মতো পেঁয়াজ নিয়েছি 
আর নাড়তে নাড়তে পেঁয়াজটা যখন ব্রাউন হয়ে আসবে আর একটু নরম হয়ে আসবে মানে তখন তোমরা মশলা অ্যাড করবা আর কখনো কাঁচা পেঁয়াজের ভিতরে কোনো মশলা অ্যাড করবে না কারণ কাঁচা পেঁয়াজের ভিতরে মশলা অ্যাড করলে পেঁয়াজটা মানে তাকিয়ে থাকে কেমন আর গ্রেভিটা অত ই হয় না গ্রেভি গ্রেভি হয় না মানে আলগা আলগা থাকে গ্রেভিটা তো আমি এখন মশলা দিয়ে নিচ্ছি দিয়ে নিলাম আদা রসুন বাটা দুই দুই চামচ পরিমাণ এরপর দিব হচ্ছে আমি বাদাম বাটা আর আর বাদামটা হচ্ছে তোমাদেরকে তো বলেছি এখানে চার রকমের বাদাম আমি একদম ভিজিয়ে তারপর ব্ল্যান্ড করে নিয়েছি তো আমি বাদাম বাটা দিয়ে নিচ্ছি প্রায় পাঁচ চামচের মতো আর বাদাম বাটার সাথে আমি আবার একটু পোস্ত দানা বেটে নিয়েছি এটা আলাদা করে একটু বেটে নিয়েছি আমরা মানে রোস্টের সাথে অনেকে দাও আমি শুধু বাদাম বাটা দাও কিন্তু আমরা একটু মানে পোস্ত দানা বাটাটাও দেই আবার অনেকে নারিকেল বাটাটাও দেয় আমরা নারিকেলটা দেই না কিন্তু শুধু বাদাম বাটাটা দেয় আর একটু পোস্ত দানা বাটাটা দেই দিয়ে আমি মশলাগুলো তেলের সাথে ভালো করে মানে কষিয়ে নিচ্ছি আর তোমরা একটা কথা আমাদেরকে সবসময় বলো মানে আমাদের চ্যানেলে খাবারের চ্যানেলে যে বলো যে যে ও এখন আমি লবণটা দিয়ে নিয়েছি যে আমাদের রান্নাগুলো কেন এত সুন্দর কালার আসে আসলে এই কালারটা আসার একমাত্র কারণই হচ্ছে এই কষানো যে যত ভালো করে তেলে কষাবে মশলা তত সুন্দর কালার আসবে তো এখন আমি মরিচের গুঁড়ো দিয়ে নিলাম এক টেবিল চামচ পরিমাণ আর ভাজার সময় যেহেতু আমি মরিচের গুঁড়ো দিয়েছি এই জন্য এখানে আর তেমন দিচ্ছি না মোটামুটি একটা হালকা ঝাল চাচ্ছি এই জন্য আমি এতটুকু পরিমাণে দিয়ে নিচ্ছি আর দিয়ে আমি ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি আর কষানোটা অনেক মেন ইম্পর্টেন্ট রান্নার মানে আগুনের তাপে যত ভালো করে মশলা কষাবে মশলা নিজস্ব তেলে মশলার গন্ধটা সরাতে হবে কখনো পানি দিয়ে কষিয়ে মশলার গ্রান যদি সরাতে চাও ওই রান্নাটা কখনো অত টেস্ট আসে না তেলে কষিয়ে আগে কাঁচা গন্ধটা সরাতে হবে তারপর পানি দিয়ে কষাবে তাহলে দেখবে মানে রান্নাটা অনেক টেস্ট হয় মানে তোমরা একদিন ট্রাই করে দেখতে পারো ইনশাল্লাহ আমাদের মতোই বেস্ট কালার আসবে আমার আম্মু সুন্দর করে নাড়তেছে তো আর কি সুন্দর করে নাড়ার পর মানে দেখতেছে যে লেগে লেগে যাবে এই জন্য আবার একটু ভালো করে ধরে তারপর আর কি নাড়তেছি নাড়ার পর দেখলাম যে একটু তেল উপরে ভেসে আসছে এখন আম পানি দিলে নিলাম আর পানি দিয়ে এখন কষাবো সুন্দর করে আর পানিটা কখনোই মানে মোটামুটি সবাই যারা মানে রান্নাটা তো একটা আর্ট রান্না ডাইরেক্ট পানি দিয়ে কষানো যায় কিন্তু যদি এইভাবে তোমরা কষিয়ে করে দেখো কত টেস্ট আসে অনেক ভালো একটা টেস্ট আসবে দেখো এখন পানি দেওয়ার পরে তেলটা উপরে ভেসে আসছে একদম সুন্দর একটা মানে আর গ্রানও চলে আসছে মশলার এই গ্রানটা তো তোমরা পাচ্ছ না মার্শাল্লাহ আমি গ্রানটা পাচ্ছি অনেক সুন্দর একটা গ্রান চলে আসছে তো এখন আমি রোস্টগুলো দিয়ে দেওয়ার পালা আমি একটা একটা করে রোস্ট দিয়ে দিচ্ছি বড় ছোট মিলিয়ে দিচ্ছি প্রথম মানে যদি সবগুলো বড় একসাথে দিয়ে দাও আবার ছোটগুলো উপরে দাও তাহলেও হবে না আগে বড় ছোট মিলিয়ে সবগুলো একসাথে করে তারপর মানে বুঝিয়ে বুঝে তারপর রোস্টগুলো ডেকচিতে দিবে যেহেতু বেশি জিনিস রান্না করলে একটু সাবধানে রান্না করতে হয় অল্প জিনিস রান্না করলে কোনো তেমন কোনো প্রবলেম নেই যেভাবে ইচ্ছে ওইভাবে আর আমি অল্প জিনিস রান্না করলে তো পুরোটা ঢেলে দিয়ে দিই এইভাবে হাত দিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হয় না যেহেতু এখানে বেশি রোস্ট ভেঙে যাওয়ারও সম্ভাবনা থাকে এতগুলো একসাথে দেওয়ার কারণে এই জন্য আমি রোস্টগুলো সব দেওয়ার পরে যে নিচে যে তেলগুলো ছিল ওগুলো আমি দিয়ে দিয়েছি এখন সুন্দর করে সাবধানে নেড়ে দিচ্ছি আর এই নাড়াটা অনেক সাবধানে আস্তে আস্তে করতে হবে কারণ হচ্ছে রোস্টগুলো যেহেতু ভাজা কিন্তু যদি মানে গা থেকে যেন কুরচুনের কোচা লেগে যেন গা থেকে মাংসটা ছিঁড়ে না যায় এই জন্য আস্তে আস্তে সাবধানে নেড়ে নেবে আর যদি পারো একটু মানে হাত দিয়ে দুই হাত দিয়ে একটু ঝাঁকে ঝাঁকে এই করবা তো এখন আমি দিলাম দারচিনি আর এলাচ ছয় সাতটার মতো এলাচ দিয়ে দিলাম আর দিয়ে দিলাম এক কাপ পরিমাণ দুধ আর এখানে তোমরা মানে দুধের পরিবর্তে পানিও দিতে পারো কিন্তু আমরা একটু দুধটা দিলে একটু গ্রানটা ভালো আসে এই জন্য দুধটা দিলাম আর দুধ দিয়েই করি রোস্টটা সব সময় একটু রোস্টে দুধ দিই তো এক কাপ পরিমাণ দুধ দিয়ে নিলাম দিয়ে এখন আমি একটু টমেটো সস দিয়ে নিলাম আর এটা হচ্ছে মানে টমেটো হট সস যেটা ক্যাচাপ ওইটা দিয়ে নিয়েছি এটা অল্প একটু পরিমাণে দিয়েছি তোমরা পরিমাণে আর একটু বেশি দিতে পারো আমি যতটুকু মানে ক্যাচাপটা একটু কমই দিয়েছি তো দিয়ে আমি সুন্দর করে নেড়ে নিচ্ছি এখন 
এখন ভালো করে মিক্স করে নিয়ে তারপর দেখো হালকা একটু নাড়ার পরে রেখে দেওয়ার পরে হালকা একটু মানে পানিটা উপরে চলে আসছে তো এখন আমার হচ্ছে পানি দেওয়ার পালা আমি রোস্টে কিন্তু এখনও পানি অ্যাড করিনি মানে মাংস থেকে যে পানিটা ছেড়েছে ওইটাই ঢেকে দেওয়ার পরে মাংস থেকে এই পানিটা ছেড়েছে আমি কিন্তু এক্সট্রা কোনো পানি অ্যাড করিনি দুধ দেওয়ার পরে এখন আমি নেড়ে নিচ্ছি সুন্দর করে আর মানে নাড়াটা এত পরিমাণ নাড়বে না যেন রোস্ট ভেঙে যায় একটু যত্ন করে হালকা হালকা করে একটু নাড়বে তো এখন আমি রোস্টের মশলাটা অ্যাড করে দিচ্ছি এখানে প্রায় তিন টেবিল চামচ পরিমাণ রোস্টের মশলা আমি নিয়েছি নিয়ে অ্যাড করে দিচ্ছি সুন্দর করে চারদিকে ছিটিয়ে দিয়ে দিচ্ছি আর এই মশলাটা হচ্ছে তোমার মানে একটু পরে দিই কারণ এই মশলাটা আগে দিয়ে দিলে মশলার গ্রানটা চলে যায় যেহেতু আমরা বাদাম বাটা এগুলো দিয়েছি ওই মশলাটা কষানোর পরে এই মশলাটা দিতে হবে নালে সব মশলা একসাথে কষিয়ে গেলে এই মশলার গ্রানটা কম পাওয়া যায় এখন আমি এই মশলাটা দিয়ে সুন্দর করে আস্তে আস্তে করে নেড়ে নিচ্ছি মশলাটা মিশিয়ে নিচ্ছি তো দেখো সুন্দর করে মেশানো হয়ে গেছে আর এখন আমি একদম ফুটন্ত মানে পানি যেটা গরম পানি যেটা বলো তোমরা ওইটা আমি দিয়ে নিয়েছি পরিমাণ মতো আর রোস্টটা যেহেতু অলরেডি প্রায় আমি কষাতে কষাতে রোস্টটা হয়ে গেছে আবার ভাজা এজন্য তেমন পানি লাগে না আর এখানে তোমাদের আরেকটা কথা বলি আমি পানি দিয়েছি তোমরা এখানেও পানির পরিবর্তে প্রায় মানে দুধটা দিতে পারো যতটুকু পরিমাণ আমি পানি অ্যাড করেছি তোমাদের যতটুকু পরিমাণ পানি অ্যাড করবে অতটুকের বদলে তোমরা এখানে দুধ দিয়ে নিতে পারো তো আরও টেস্ট ভালো আসবে তো আমি পানি দিয়ে নিয়েছি তারপর সুন্দর করে নেড়ে দিচ্ছি মানে এখানে নাড়াটা খুব যত্ন করে নাড়তে হবে নাহ তোমরা তো সবাই রান্না করো জানোই আমি এই জন্য বলতেছি আমার খুরচুনটা একটু চোখা এই জন্য আমি বলতেছি নাড়াটা আস্তে আস্তে নাড়তে হবে যেন ভেঙে না যায় এখন নাড়ার পরে আমি কাঁচামরিচ পাঁচ ছয়টা কাঁচামরিচ অ্যাড করে দিচ্ছি আর কাঁচামরিচটা লাল আর সবুজ দুইটাই নিয়েছে যেন একটু কালারফুল হয় দেখতে দেখো সুন্দর বলক চলে আসছে আর এই করি এখানে এসে আর ঢাকবে না কারণ রোজটা অলরেডি হয়ে গেছে আর ঢাকলে বেশি নরম হয়ে যাবে তো আমি এখন ঘি অ্যাড করব আর আমি এখানে প্রাণের ঘি আমরা বাসায় বেশি প্রাণের ঘিটাই খাই এই জন্য প্রাণের ঘিটাই এখানে দিচ্ছি আমি এক টেবিল চামচ পরিমাণ দিয়ে নিলাম ঘিটা দিয়ে চামচটা একটু ডুবিয়ে নিলাম যেন ঘিটা লেগে যায় তো এখন হচ্ছে তোমার গিটা দেওয়ার পরে আমি হালকা করে একটু নেড়ে দিচ্ছি আর নাড়াটা তোমার আবারও বললাম যে নাড়াটা একদম সাবধানে নাড়তে হবে আর গি দেওয়ার পর তেমন না না নাড়লেও চলে তোমরা ইচ্ছা করলে যেহেতু ডেকচি ধরে এভাবে একটু ঘুরা মানে ঘুরিয়ে দিলেও হবে না নেড়ে যেহেতু একটু জুসি জুসি আছে এখানে এখনও একটু ঝোল আছে তো এভাবে নেড়ে দিলেও হবে এখন খুরচুনটা তেমন দরকার নেই আর সুন্দর একটা ফ্লেভার আসছে গিটা দেওয়ার পরে তো ফিরে আসছি হয়ে যাওয়ার পর তো দেখ আমি এখন চুলাটা অফ করে দিলাম দেখো কত সুন্দর আমার রোস্ট হয়ে গেছে মাসাল্লা করে অনেক সুন্দর একটা মানে কালারও আসছে আর উপরে কিছু পেঁয়াজ বেরেস্তা আমি দিয়ে নিয়েছি আর আলহামদুলিল্লাহ ফ্যামিলি সবাই অনেক প্রশংসা করেছে খেয়ে আম্মুর যে না আম্মুর হাতের এই রোস্টটা অনেক পছন্দ আমরা হচ্ছে একদম সিম্পল ওয়েতে বাসায় যেভাবে করি তোমাদেরকে সেভাবেই দেখিয়েছি এখানে এক্সট্রা কোনো কিছু অ্যাড করিনি আর এখন আমি ডেকোরেশন করে নিচ্ছি সিম্পলভাবে তো আমার ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক দেবে কমেন্ট করবে আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না আর আমার রান্না কেমন হলো সবাই জানাবে আর আমার জন্য দোয়া করবে আর নতুন নতুন কি করতে পারি অবশ্যই তোমরা জানিও আর ভুল হলে সবাই বলে দিও কি কি ভুল হয়েছে আমি সুধরে নেবো সবাই ভালো থেকে আল্লাহ হাফেজ